നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാർക്ക് ആൻഡ് ക്ലിയോ കവടിയാറിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പെടിക്കുവാറാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വേറെ ആരും അല്ല മാർക്ക് ആൻഡ് ക്ലിയോയിലെ പ്രിയ അപ്പോൾ ഹായ് പ്രിയ ഹലോ മാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ കാലെല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പെഡിക്യുവർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നെയിൽ റിമൂവ് നെയിൽ പോയി നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ നെയിൽ പെയിൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ കാലിൽ നെയിൽ പെയിൻറ്റ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ക്ലെൻസിങ് ആണ് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എനിക്കൊന്ന് കാല് അത്യാവശ്യം വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ദിവസം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ലെൻസിങ് നടക്കുകയാണ് ൊപ്പം തന്നെ എക്സ്ട്രാ നിന്നിരുന്ന നെയിൽസ് നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈലിങ്ങും ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഫൈലിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത നെയിൽസ് ഹാർഡായിട്ടുള്ള നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഫയൽ ചെയ്ത് ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ക്യൂട്ടിക്കൽ ക്യൂട്ടിക്കൽ റിമൂവിങ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ക്യൂട്ടിക്കൽ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ക്യൂട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ കാലിലുള്ള ഒരു ഡെഡ് സെൽസ് ആണ് അപ്പം അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ക്യൂട്ടിക്കൽ റിമൂവിങ് ക്രീം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കാലിലേക്ക് അതായത് നഖത്തിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാലിനെ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ക്യൂട്ടിക്കലൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വരും അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യൂട്ടിക്കൽ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ആ ക്രീം ഇപ്പോൾ പുരട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നഖങ്ങളിൽ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കാല് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് വെക്കണം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാൻ നേരത്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഫ്രൂട്ട് സോക്കും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം അത് ഷാംപൂ പോലെ അപ്പം അതിനുശേഷം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെള്ളം ചൂട് വെള്ളമായിരിക്കണം ഒരു ചെറു ചൂട് വെള്ളമായിരിക്കണം നമ്മളപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ കാലുകൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാൻ പോവാണ് ഇനി എത്ര നേരമാണ് ഇത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കേണ്ടത് കാല് അപ്പം ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഈ ഒരു ക്യൂട്ടിക്കൽ ക്രീം വെച്ചിട്ട് കാൽ ഇതുപോലെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യൂട്ടിക്കൽ ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആയി കാണും അപ്പോൾ അതിനെ പുഷ് ചെയ്ത് ബാക്കിലോട്ട് ആക്കിയ ശേഷം ക്യൂട്ടിക്കൽ കട്ടർ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ക്യൂട്ടിക്കൽ എല്ലാം ബാക്കിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്ത ശേഷം ആ ക്രീം ഒക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചു മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആ ക്യൂട്ടിക്കൽസ് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ബ്രഷ് എടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഷാംപൂ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കാല് ഫുള്ള് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് ആ ഡെറ്റ്സെൽസ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്രാപ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഹീൽസ് എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഹോൾ പെടിക്കുവർ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പാർലറിൽ ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ടും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രബിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് സാധാരണ ഒരു പെഡിക്യൂറല്ല ക്യാൻഡിൽ പെഡിക്യൂറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്യാൻഡിൽ ഉരുക്കിയ ശേഷം അത് വെച്ചിട്ടാണ് സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ ക്യാൻഡിൽ കത്തിച്ച് ഉരുക്കിയ ശേഷം അത് വെച്ചിട്ട് സ്ക്രബിങ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് കാലിലും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രബിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാൻഡിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്ന ക്യാൻഡിലും അതുപോലെ തന്നെ മാസ്ക് ഇടുന്ന ക്യാൻഡിലും രണ്ടും രണ്ട് ക്യാൻഡിൽസ് ആണ് സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്ന ക്യാൻഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സ്ക്രബ് ചെയ്യാനുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തരി തരി പോലത്തെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മസാജിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മസാജിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാൻഡിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് ക്യാൻഡിലാണ് അപ്പോൾ മസാജിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ മസാജിങ് ക്രീം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ക്യാൻഡിൽ നിന്നും അപ്പോൾ അതെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ജെൻലി ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ മസാജ് കൊടുക്കേണ്ടത് മസാജിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നല്ല ഒരു ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് മസാജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വളരെ കെയർ കൊടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ മസാജിങ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാജ് കഴിഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാലുകളിലേക്ക് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അടുത്ത് വേണ്ടത് അപ്പോൾ പാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷിയാ ബട്ടറിൻ്റെ ഒരു ക്രീമാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആ പാക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം
അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ പെഡിക്യൂർ പോലെയല്ല ക്യാൻറ്റിൽ പെഡിക്യൂർ നല്ലൊരു റിലാക്സിങ് എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഷിയാ ബട്ടറിൻ്റെ മാസ്ക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇതും നമ്മുടെ നറിഷിങ്ങിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഷിയാ ബട്ടർ നമ്മുടെ ബോഡി ലോഷനിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി കൂടിയാണ് ഈ പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പാക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി പാക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വേറൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ നെയിൽ പോളിഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു സംഗതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പതുക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാസ്ക് ഇവിടെ കഴുകി എല്ലാം കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെയിൽ പെയിൻ്റ് ആണ് അത് കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് ഏത് കളർ വേണോ നെയിൽ പെയിൻ്റ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പെഡിക്യൂർ സെക്ഷൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് പെഡിക്യൂർ സ്റ്റെപ്സ് കാണിച്ചു തന്ന പ്രിയയ്ക്ക് നന്ദി